el incremento de diversos delitos en la Ciudad de México certifican que sí existe y opera el crimen organizado en el Distrito Federal. Los líderes de los grupos delincuenciales siguen al mando y operan toda clase de delitos desde el interior de las cárceles, lo que resulta inconcebible. Así lo señaló Fernando Ramos Casas, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Cuando hay evidencia de que existe narcomenudeo, cuando hay evidencia de que existe piratería, cuando hay evidencia de, robo, de, de un robo de, de, de vehículos, pues obviamente la delincuencia está organizada. No se puede entender la comisión de 430 delitos diariamente si no hay alguna organización delictiva. La evidencia es que desde las cárceles de México se siguen haciendo llamadas para extorsionar a las personas. En diciembre de 2015 le informamos sobre una serie de atentados con artefactos explosivos cometidos contra torres publicitarias y contenedores de pilas en el sur de la Ciudad de México. Gerardo Cándano Conesa, director del grupo Imágenes y Muebles Urbanos, empresa dueña de estas torres, junto con México Unido contra la Delincuencia, anunciaron la primera campaña de prevención de la violencia. La violencia se da a todos los niveles, en todos los momentos, en todos los ámbitos y todos participamos. Nosotros condenamos la violencia en todas sus expresiones y por eso hemos decidido unirnos y trabajar de la mano con México Unido contra la Delincuencia en una campaña que denominamos Es Momento de Parar. Según datos estadísticos en México Unido contra la Delincuencia, los habitantes del Estado de México son los que tienen la percepción más alta de inseguridad, seguidos por los capitalinos. Usted... ¿Cómo siente esta percepción de inseguridad en donde vive? Antonio Jiménez Ugalde, Noticias TVC.